नमस्कार आप देख रहे हैं और एल सच पेश है आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सभी खबरें सेलेक्टेड बस आपसे रिक्वेस्ट है कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका हर एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है वही पहली बड़ी खबर एक जून से पूरे देश में लागू हो रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड जी हाँ आपको बता दें कि रोजी रोटी के लिए अपना घर गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने वाले लोगों के लिए एक जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी दी इस योजना के तहत उपभोक्ता एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकेंगे केंद्र सरकार के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले नागरिकों के लिए है दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले कम आमंदनी वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इसके तहत किसी भी अन्य राज्य के राशन कार्ड से अपने नजदीकी राशन कार्ड की दुकान में रियायती दर पर अनाज लिया जा सकेगा सरकार ने इनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया है इसमें ई पॉइंट ऑफ सेल के जरिए राशन लिया जा सकेगा वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ में बोले अमित शाह विपक्ष चाहे जितना विरोध कर ले नागरिकता कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा जी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कानून को लेकर देश को गुमराह किया जा रहा है आज विपक्ष नागरिकता कानून का विरोध कर रहा है यह सिर्फ एक दुष्प्रचार है इससे किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी अमित शाह ने कहा कि नागरिकता कानून पर विरोधी पार्टियां दुष्प्रचार करके और भ्रम फैला रही हैं। इसलिए भाजपा जन जागरण अभियान चला रही है जो देश को तोड़ने वालों के खिलाफ जन जागृति का अभियान है नरेंद्र मोदी नागरिकता कानून लेकर आए हैं कांग्रेस ममता बनर्जी अखिलेश यादव मायावती केजरीवाल सभी इस बिल के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं इस बिल को लोकसभा में मैंने पेश किया है मैं विपक्षियों से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल पर सार्वजनिक रूप से चर्चा कर लो ये अगर किसी भी नागरिक की नागरिकता ले सकता है तो उसे साबित करके दिखाओ गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश में नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है दंगे कराए जा रहे हैं नागरिकता कानून में कहीं पर भी किसी की नागरिकता लेने का कोई भी प्रावधान नहीं है इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट केजरीवाल के खिलाफ इन्हें बनाया प्रत्याशी दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है इस लिस्ट में दस प्रत्याशियों के नाम है इससे पहले बीजेपी की पहली लिस्ट में सत्तावन प्रत्याशियों के नाम थे इस प्रकार बीजेपी इस बार सड़सठ उम्मीदवार मैदान में उतार रही है वहीं तीन सीटें पार्टी ने जेडीयू और एलजेपी के लिए छोड़ दी हैं। दो सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहीं एक सीट पर एलजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से सुनील यादव को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है वही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से रोमेश सबरवाल को प्रत्याशी बनाया है वही अगली बड़ी खबर अयोध्या मामले में अब क्यूरेटिव याचिका दाखिल पीस पार्टी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जी हाँ आपको बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को लेकर पीस पार्टी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के बाद पीस पार्टी ने सुधारात्मक याचिका दायर करने का फैसला लिया है पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने 9 नवंबर के फैसले पर दोबारा विचार की मांग की है उन्होंने कहा कि यह फैसला आस्था के आधार पर लिया गया था गौरतलब है कि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पीस पार्टी समेत 19 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया था वहीं अगली खबर ओखला में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने खेला ये बड़ा दाव जी हाँ आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने पांच प्रत्याशियों की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता परवेज हाशमी को ओखला से टिकट दिया गया है जो एक मुस्लिम बहुल सीट है जिसके तहत शाहीन बाग इलाका आता है जो दिल्ली में नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है हाशमी इस निर्वाचन क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं और बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद उन्होंने इस सीट पर जीत भी हासिल की थी वह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं वहीं अगली बड़ी खबर सरकार ने कहा कि हमारे पास नहीं है टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कोई भी जानकारी जी आपको बता दें कि भाजपा नेता अक्सर टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताकर अपने विरोधियों पर निशाना साधते रहते हैं मगर महाराष्ट्र के रहने वाले एक आर कार्यकर्ता साकेत ने इस गैंग के बारे में सरकार से जानकारी मांगी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इनके पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक सभाओं में इस शब्द का प्रयोग करके अपने विरोधियों पर हमला करते रहते हैं हमारे दर्शकों की क्या राय है आप अपने कमेंट बॉक्स में टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कमेंट जरूर करें वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और जे गठबंधन आरोप तकरार पवन वर्मा ने कहा की विचारधारा साफ करे नीतीश जी हाँ आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव पवन वर्मा ने दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के साथ पार्टी के गठबंधन पर उनका विरोध कर दिया है नीतीश कुमार को लिखे पत्र में वर्मा ने इस गठबंधन पर सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पवन वर्मा ने कहा की वह इस गठबंधन को लेकर बेहद दुविधा में है और भाजपा और नागरिकता कानून एनपीआर एनआरसी पर नीतीश कुमार अपने विचार को साफ करें वहीं जरूरी खबर एक फरवरी से एलआईसी बंद कर रही है ये तेईस योजनाएं नहीं उठा पाएंगे लाभ जी हाँ आपको बता दें कि अगर आप भी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की कोई भी योजना लेने पर विचार कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए ऐसा इसलिए क्योंकि एल आई जनवरी दो के बाद करीब दो दर्जन प्लान बंद करने जा रही है यानी एक फरवरी 2020 से आपको एल की ये योजनाएं मिलना बंद हो जाएंगी नवंबर 2019 के अंत में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा कंपनियों को उन लाइफ इंश्योरेंस और राइडर्स को बंद करने को कहा था जो नए प्रोडक्ट गाइडलाइन के अनुरूप नहीं थे इसके पहले इन कंपनियों को इन प्रोडक्ट को वापस लेने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 दी गई थी जिसे 31 जनवरी तक बढ़ाया गया साथ ही मौजूदा जीवन बीमा पॉलिसियों में बदलाव या उनके लिए दोबारा अनुमति लेने की आखिरी तारीख उनतीस फरवरी 2020 है वहीं अगली बड़ी खबर बीजेपी को बड़ा झटका दुष्यंत चौटाला की जेजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव अकाली दल का भी इनकार दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरी जननायक जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर दिया दिल्ली चुनाव के ऐलान के वक्त जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतरने का भी दावा किया था जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही इससे पहले श्रोमणी अकाली दल भी दिल्ली चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर चुकी है दुष्यंत चौटाला ने खुद सामने आकर जेजेपी के चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी है वही अगली खबर आई का अनुमान चार फीसदी रहेगी जी कांग्रेस बोली अब गीता पर हमला करेगी भाजपा दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से बड़ा झटका लगा है आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की बढ़त दर केवल 4.8 पॉइंट प्रतिशत रहेगी आईएमएफ के इस अनुमान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि मोदी सरकार के मंत्री अब आईएमएफ और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ पर हमला करेंगे वहीं अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र नहीं मुस्लिम हितों के लिए उद्धव सरकार के साथ आई कांग्रेस जी हाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगाड़ी सरकार में मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने नांदेड़ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कई मुस्लिम भाइयों ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस को इस सरकार में शामिल करना होगा इसलिए कांग्रेस आज सरकार में शामिल है उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस सरकार में शामिल है तब तक महाराष्ट्र में नागरिकता कानून लागू नहीं होने देंगे वही अगली खबर गूगल की नई सेवा शुरू इस मामले में छह घंटे पहले ही आपको दे देगा सूचना जी आपको बता दें कि गूगल अपने टेक्नोलॉजी को दिन पे दिन और बेहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है हाल ही में कैंसर जैसे घातक बीमारी की सटीक पहचान से सुर्खियों में आने वाले गूगल अब एक और तकनीक लाने की तैयारी में जुटा है कंपनी ने दावा किया है कि मौसम को लेकर आपको छह घंटे पहले बिल्कुल सटीक जानकारी दे दी जाएगी इसके लिए अब तक सभी शोध बेहद आशाजनक साबित हुए हैं वही अगली बड़ी खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए खतरा कठिन दौर से गुजर रही पत्रकारिता जी आपको बता दें की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्रकारिता के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक कठिन दौर से गुजर रही है फर्जी खबरें नए खतरे के रूप में सामने आई हैं, जिसका प्रसार करने वाले खुद को पत्रकार के रूप में पेश कर इस महान पेशे को कलंकित करते हैं रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करने वाली खबरों की अनदेखी की जाती है 
और उनका स्थान तुच्छ बातों ने ले लिया है वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने में मदद के बजाय कुछ पत्रकार रेटिंग पाने और ध्यान खींचने के लिए अतार्किक तरीके से काम करते हैं वहीं अगली खबर संजय राउत ने कहा कि सरकार विचारधारा से नहीं बल्कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती है ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने सोमवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मुसलमानों के हित के लिए ही गठबंधन सरकार का हिस्सा बनना स्वीकार किया है इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता देख शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई दे दी राउत ने कहा कि यह तीन पार्टियों की सरकार है तीनों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सरकार किसी विचारधारा पर नहीं बल्कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती है वहीं अगली बड़ी खबर आईसीआईसीआई बैंक का ग्राहकों को बड़ा तोहफा बिना कार्ड के निकाल पाएंगे पैसे जी हाँ आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बिना डेबिट कार्ड पैसे निकालने की सेवा शुरू कर दी है बैंक ने नए कार्डलेस विड्रॉल सुविधा की शुरुआत कर दी है कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कोई भी आईसीआईसीआई बैंक खाता धारक अब मोबाइल बैंकिंग के तहत आई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सेवा शुरू कर सकता है इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को किसी भी आईसीआईसीआई एटीएम में कार्ड या पिन की जरूरत नहीं होगी बस सीधे एटीएम में जाइए और कार्डलेस कैश निकासी का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए इसके बाद ग्राहक अपने मोबाइल पर बैंक के ऐप में पिन डालकर पैसे निकाल सकेंगे कुल मिलाकर कंपनी ने मोबाइल नंबर ऐप और बैंकिंग सेवा को मिलाकर इसकी शुरुआत की है वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सहित नागालैंड असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और हिमपात की संभावना है मध्य प्रदेश और छत्तीस छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर जबकि कर्नाटक और तटीय तमिलनाडु में छुटपुट जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है दिल्ली प्रदूषण खराब से बेहद खराब श्रेणी में बना रहेगा ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत